Hello everyone, welcome to my channel. Please like, share, and subscribe. And please tap the bell button to stay connected with me. All the best. So, may sipon ako ba? So, ngayon, i-ano ko lang yung mga possible questions sa U.S. Embassy. Yan, yung mga possible question ng consul sa inyo. So, may copy ako dito. Basahin ko lang sa inyo, ha, yung mga possible questions. So, this is for fiancé visa and spouse visa. Ito yung mga possible questions. So, what is your fiancé or husband full name? Yan. What is your fiancé or husband date of birth? Where was your husband or fiancé born? Where does your fiancé or husband live? Does your husband or fiancé live in an apartment or in a house? Does your husband or fiancé own the house? How long has your uh, husband or fiancé lived there? Kung halimbawa naka, nakatira, nakatira siya sa house or sa apartment, kailangan alam mo kung ilang years na siya nakatira doon. Kailangan talaga alamin mo yung mga information about sa fiancé mo at sa kahusband mo or sa husband mo. So, where do your fiancé or husband parents live? Kung saan naka tira yung mga parents niya kailangan alamin mo yon para mag-question ang consul sa iyo alam mo kaagad so what is your husband's or fiancé occupation kailangan alamin mo talaga kung ano ang trabaho ng husband mo or fiancé mo so what is your husband or fiancé salary so kailangan alam mo talaga yung income ng husband mo or yung ng fiancé mo. Yan. Yan ang mga possible questions. Where did you meet? Kung saan kayo nag-meet? Yan. Kailangan alamin mo yan. Kailangan i-remember mo yan kung saan kayo nag-meet. Tapos, have you ever lived in the USA? So, halimbawa, tanungin ka na have you ever lived in the USA? So, kung wala pa, no talaga ang answer mo. Kung yes, yan, may mga maraming follow-up questions pag yes ang sagot mo. So, where does he work and what position does he hold? So, kailangan alamin mo kung ang piyansi mo saan siya nagtatrabaho. Yung piyansi mo or your husband mo kung saan siya nagtatrabaho. Kung anong position niya sa trabaho. So, yan. Alamin mo yan. So, how did you meet? Kung paano kayo nag-meet, paayo, paano kayo nagkita? Yan. Alamin mo, i-remember mo yan lahat. Mga possible questions lang ito ha. So, where did you meet the first time? So, saan kayo nag-meet for the first time? Kung saan ba? Kung sa Davao ba? Sa Manila ba? Sa Cebu ba? Yan. How long have you ever known each other? So, kailangan alamin mo talaga kung ilang taon na kayo nag, ano, nung tawag niyan sa Tagalog. Bali, nag, know each other ba? Parang, how long na kayo nagkakilala? Parang ganon. How does he do for a living? Kung anong ginagawa niya. So, meaning to say, ano, refer pa rin ito sa trabaho. So, kailangan alamin mo yan siya. So, what do you do for a living? For, para sa iyo yan na question. So, kailangan alam mo rin kung anong ginagawa mo. So, does he have children? Have you met them? O may mga anak pa yung husband mo or mga fiancé mo? Before, nakita, nakita mo ba sila? Na-met mo ba sila? 
Yan. Kailangan alamin mo yan. Yung talagang mga background ng husband mo. Parang sinisipon ako ba? Kasi late na dito ngayon. Yan. Kailangan alamin mo talaga. Halimbawa yung husband mo divorce. Kailangan alamin mo yung mga ex niya. Pangalan ng ex-wife niya. Pangalan ng mga anak niya. Mga age. At saka mga birthday nila. Kailangan alamin mo yan. Kasi mga possible questions rin yan siya. So, yan. When and where did you meet your spouse? Describe the first meeting. Did you make arrangement to meet again? Did you exchange phone numbers? When did you meet next? So, kailangan halimbawa, pumunta na siya for the first time, tapos bumalik na naman siya for second time. Kailangan alam mo yan. Anong date, anong month, anong year. Yan, kailangan memorize mo yan. Kasi pag mag-question ang console, hindi pwede yung, yung answer mo is guess mo lang. Kailangan talaga yung totoo. Yan, so... Ano pa ba? When did you decide to get married? Where were you at the time? So, when you decide to get married, kailangan alam mo kung kailan kayo nakadesisyon na mag-asawa na kayo. Kailan kayo nakadecide na mag-ano na kayo. Mag magpakasal. Yan. Did you live together before marriage? So, nagsama ba kayo bago kayo nagpakasal? Yan, kailangan alamin mo yan. Okay, remember mo talaga yan mga question. Kasi mga possible questions yan siya for spouse visa or fiancé visa. When and where did you get married? So, kailan kayo kinasal at sa kasaan kayo kinasal? Yan, kailangan ma-remember mo yan. Kung saan kayo kinasal, at sa kakailan kayo kinasal. Anong year, anong date, anong month. Kas, dapat alam mo. Kasi possible questions yun siya. How did you and your husband or fiancé met? Yan. Same, same lang siya. Sa taas na question. Dito na naman tayo. Mm. This one is about weddings. So, this is wedding plans, questions. Parang ano ako ba? Parang na, kung sa Bisaya pa ba? Parang kung napagaw. So, this is for fiancé. So, do you have any wedding plans? So, may plano ba kayong magpakasal? Ito yung sa mga fiancé, questions. When will you get married? So, kailan kayo magpapakasal? When did you decide to get married? So, kailangan alam mo yan. Kailan kayo nag-decide na magpakasal kayo o kailan kayo magpakasal. Yan. Kas, dapat alamin mo yan. I-remember mo talaga yan kasi mga possible questions yan siya. What kind of ceremony do, ceremony do you plan? Kung sa civil lang ba ceremony or sa simbahan. Yan. Dapat alam mo yan. How many people will be invited to your wedding? So, ilang tao yung mga invited para sa wedding mo? Kailangan alam mo kung 30 people ba or 50 people or 100 people. Kailangan alam mo. So, what do you want? Why do you want to marry your fiancé? Yan, kailangan may rason ka bakit ka magpakasal sa fiancé mo. Yan. Parang sinisipon na ako ba? So, ito, future plans. Where do you plan to live in the United States? So, anong, saan kayo, kumbaga, where do you plan to live in the United States? So, saan ang plano nyo na makatira sa US? So, dapat alam mo yung address ng husband mo kung saan kayo makatira. Yan. What is the address? Kailangan alam mo yung exact address. 
kasi naka ano na yun sa ano mo DS260 yung sa biographic information nakalagay na doon so dapat kung ano yung mga question sa iyo sa console tapos yung mga sagot mo dapat tama doon sa biographic information mo yung sa DS260 kasi ano yun ang tinitingnan nila habang habang kine-question ka kasi nasa computer yun siya eh computerized na siya so pag iano lang yung barcode sa computer makita na lahat yung mga information mo yung sa DS260 so kailangan kung anong address na nilagay mo doon kung saan ka makatira dito sa US pagdating mo yun talaga ang dapat isagot mo dapat pariho kung ano yung nakalagay sa biographic information mo or DS260 yun talaga ang isagot mo para hindi mag-conflict so ano ang address dito sa US dapat alam mo yan what do you plan to do in America so anong plano mong gawin sa America so meaning to say kung pagdating mo dito anong plano mo pagdating dito mag work ka ba mag go to school ka ba o mag plain housewife ka or yan, alamin nyo yan. So, ito yung mga sample questions sa fiancé visa interview and sa spouse visa interview. Maggawa na naman ako ng part 2. Ito yung part 1. Thank you po sa panonood. Please like, share, and subscribe. And please tap the bell button to stay connected with me. All the best. Thank you.